mother went that night, the night the bad things happened. This inside another one of those things are getting themselves killed. So make some silver bullets. Place this one big experiment, right? I'll see keep the experiment on track. Good plan. I was just had a when the music box started playing, one of them jumped out and it burned my arm. You hear that? লোকটি কেনি ও বয়টকে তার ঘরে নিয়ে আসে তখন তারা একদম চমকে যায় তারা দেখতে পায় লোকটির স্ত্রীর বিভৎস লাশ বেড়ে পড়ে আছে তাদের মাথায় একটি কথায় ঘুরপাক খাচ্ছে রাক্ষস তো সন্ধ্যের পরে মানুষদেরকে স্বীকার করে তাহলে দিনের বেলায় তাকে হত্যা করল কে তাছাড়া ঘরে তো ইস্টনও রয়েছে তখন লোকটি ভেঙে বলে সে যখন বেসমেন্টে গিয়েছিল তখন সে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় সে দ্রুত এসে দেখে তার স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় কি যেন উল্টাপাল্টা বলছে এবং চিৎকার করছে কিছুক্ষণের মধ্যে তার পেট চিড়ে ও মুখ দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে যায় যেটা সে দেখতে পাচ্ছিল না লোকটি তার স্ত্রীকে হারিয়ে একদম ভেঙে পড়ে তখন বয়ের তাকে অনুরোধ করে বলে তার স্ত্রী শেষবার তাকে কি বলেছিল লোকটি বলে তার স্ত্রী বলেছিল তারা নিয়ম ভাঙছে তারা চুরি করছে তারা এখানে কেউ মুক্ত নয় তারা ফিরে আসবে সেই তিনজনের জন্য ফিরে আসবে যদি তারা বাঁচতে চায় তাহলে বন্ধ করো ওই মেলোডি কেনি শুনে একদম অবাক হয়ে যায় কারণ সে এই কথাগুলো তার স্বপ্নে শুনেছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোকটির স্ত্রীর শরীরের ভেতর থেকে তাহলে অদৃশ্য কি বের হল এর উত্তর একটাই তার শরীরের ভেতর থেকে ওই ঘুগড়ে পোকাগুলো বের হয়েছিল কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারবেন তো বয়েড রুম থেকে বেরিয়ে দেখে শহরের মানুষ জানার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তখন বয়েড ইথানকে বুঝিয়ে কেনির মায়ের সাথে পাঠিয়ে দেয় কারণ সে এখনও ছোট ওর এখনও সময় হয়নি বিভৎস লাশ দেখার তখন জুলি জানতে চায় ভেতরে আসলে কি হয়েছে বয়েড বলে লোকটির স্ত্রী বিভৎসভাবে মারা গিয়েছে জুলি অবাক হয়ে বলে এখনও তো সন্ধে হয়নি তাহলে ওনার স্ত্রী মরল কিভাবে বয়েড বলে শহরের নতুন কিছুর আবির্ভাব হয়েছে তারপর বয়েড কেনকে আদেশ দেয় এখনই শহরের প্রতিটি মানুষকে কলোনি হাউসে নিয়ে যেতে কারণ এখন কেউ দিনের বেলাতেও নিরাপদ নয় তাছাড়া এখন স্টোনটিও এই বিপদে কাজ করছে না তখন কেনি বলে তাহলে সারার কি হবে বয়ের তাকেও সারাকে পুলিশ স্টেশনে থাকতে বলে কেনির ইচ্ছে না থাকলেও তাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হবে সেই মুহূর্তে জুলির মনে পড়ে যায় তার বাবা আজকে আর ভি কারে থাকবে বলেছে সে বয়েডকে ভেঙে বলে কেন তার বাবা আজকে আর ভি কারে থাকবে তখন সন্ধে নামার আর মাত্র তিরিশ মিনিট বাকি আছে বয়ের দ্রুত আরবি কারের দিকে রওনা হয় ততক্ষণে পুরো শহরে ঘুগড়ে পোকার ডাক ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে জিম র্যান্ডালকে বলে এসব হচ্ছেটা কি র্যান্ডাল বলে এটা তাদের নতুন প্ল্যান জিম মোটেও এই প্ল্যানের সাথে যুক্ত নয় সে কখনোই ভাবতে পারেনি র্যান্ডাল এমন কাজ করতে পারে সে ডোনাকে সরি বলে তার বাদন খুলতে চায় তখন র্যান্ডাল তাকে বাধা দিয়ে বলে তারা ঠিক কাজই করছে তারপর র্যান্ডাল ডোনাকে বলে সে লুকিয়ে দেখেছে তারা হাসপাতালে নতুন কাউকে হত্যা করে কাপড়ে বেঁধে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল কুম করার জন্য তখন ডোনা বলে ওইটা একটি রাক্ষসের লাশ ছিল গতকালকে বয়ের একটি রাক্ষসকে হত্যা করেছিল জিম বেশ অবাক হয় তখন র্যান্ডাল জিমকে বলে সে মিথ্যে বলছে তাকে হত্যা করতে বলে তাছাড়া এটা তাদের নতুন প্ল্যান ছিল জিম বলে মোটেও তাদের এই প্ল্যানটি ছিল না তাছাড়া সে এই জঘন্য কাজও করতে পারবে না জিম টোনার বাদন খুলতে গেলে র্যান্ডাল তাকে বাধা দেয় এবং ছুঁড়ে ফেলে দেয় তারপর সে একটি চাকু বের করে জিমের দিকে ধরে সেই মুহূর্তে সেখানে বয়েড হাজির হয় এবং একটি ফাঁকা ফায়ার করে তারপর র্যান্ডালকে চাকু ফেলে দিতে বলে র্যান্ডাল বাধ্য হয়ে চাকুর নিচে ফেলে দেয় তখন বয়েড র্যান্ডালকে গান পয়েন্টে রেখে জিমকে বলে ডোনার বাঁধন কাটার জন্য তারপর ডোনাকে তার গাড়ির চাবি বের করতে বলে কারণ এখানে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে তখন র্যান্ডাল ডোনার গাড়ির চাবি বের করে জঙ্গলের ভেতর ছুঁড়ে মারে যেন কেউ সহজে খুঁজে না পায় বয়েড আরও বেশি রেগে যায় কিন্তু সে এই পরিস্থিতিতে তার রাগ কন্ট্রোল করে অপরদিকে দেখা যায় জুলি তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে তখন তার মা তাকে ঘরে আসতে বলে এবং বোঝায় সেখানে বয়েড যেহেতু আছে সেও তো চিন্তা করার কিছুই নেই সেই মুহূর্তে জেইড ও ভিক্টর আসে এবং জেইড বলে ভিক্টর বলছে আজ রাতে নাকি কেউ ঘুমাতে পারবে না তাবিতা বলে বয়েড এমনটাই ঘোষণা দিয়েছে সে আর কথা না বাড়িয়ে তাদের দ্রুত ঘরে আসতে বলে তখন দেখা যায় ইথান তার বাবার জন্য ভীষণ চিন্তায় আছে সেই মুহূর্তে তাবিতা ইথানকে বোঝায় তার বাবার সাথে বয়েড আছে সে তার বাবাকে নিরাপদে বাসায় ফিরে নিয়ে আসবে অন্যদিকে কেনি সারাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে 
সারা কেনির সাথে কথা বলতে চাইলে কেনি তাকে ইগনোর করে তখন সানা দেখতে পায় পুরো শহরে ঘুগড়ে পোকা ছেয়ে গেছে এখন সেই ঘুগড়ে পোকার দল কলোনি হাউজের দিকে যাচ্ছে তখন কলোনি হাউজে শহরের প্রতিটি মানুষ জড়ো হয়েছে তখন ওই লোকটি সবার সামনে বলে তার স্ত্রীর সাথে কি হয়েছিল লোকটি তার স্ত্রীর শোকে অনেকটা পাগলের মতো আচরণ করছিল লোকটি বলে সে ডোনার সাথে কথা বলতে চায় ফাতিমা তাকে জানায় ডোনা এখনো আসেনি তখন ক্রিস্টি বলে ডোনা তো আরও এক ঘন্টা আগেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে কলোনি হাউসে আসার জন্য তখন লোকটি বলে আমরা সবাই মারা যাব ফাতিমা তাকে বোঝায় আমরা এই ব্যাপার নিয়ে বয়ডের সাথে আলোচনা করব। তখন লোকটি বলে আজ রাতে এখানে কেউ ঘুমাবেন না কারণ ঘুমালেই তার স্ত্রীর মতো সবার সাথে একই ঘটনা ঘটবে সবাই বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তখন ফাতিমা অ্যানাউন্স করে আজ রাতে কেউ এখানে ঘুমাবেন না তারপর ফাতিমার লোকটিকে নিয়ে যায় তার পোশাক পরিবর্তন করার জন্য তখন ব্যাগটা বলে তারা এভাবে কতক্ষণ জেগে থাকবে তাবিতা বলে যতক্ষণ না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে এদিকে জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে এসেছে বয়ট সবাইকে নিয়ে আবার জিমের আর বিকারে অবস্থান করে তখন ডোনার দরজার মুখে স্টোন ঝুলিয়ে দেয় এবং বয়েট সব জানালা ঢেকে দিচ্ছে তখন র্যান্ডাল জিমকে বলে বয়েট ও ডোনা আবার কোনো গল্প সাজাবে তাই এখনই আমাদের উচিত এখান থেকে চলে যাওয়া জিম এবার তার সাথে একমত হয় না আর এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা বেঁধে যায় তখন বয়েট এসে বাধা দেয় এবং র্যান্ডালকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে বসে থাকতে বলে তারপর জিমকে বলে আমি যদি আজ তোমার মেয়ের কথা মতো এখানে না আসতাম তাহলে আজকের জন্য কে দায়ী থাকত জিম বয়েটের কাছে সরি বলে তারপর জিম বলে সে এখনই বেরিয়ে যেতে চায় কারণ এই মুহূর্তে তার পরিবারকে রক্ষা করতে হবে যেহেতু ঘুগড়ে পোকা পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে সেহেতু শহরবাসী এখন নতুন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তখন বয়েট তাকে মানা করে এই মুহূর্তে বের হওয়া যাবে না সেই মুহূর্তে র্যান্ডাল বেরিয়ে যেতে লাগে তখন বয়েট তার উপর ভীষণ রেগে যায় এবং বলে এই শহরে আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি আমার বন্ধু রক্তাক্ত হয়ে আমার হাতে মারা গিয়েছে আর তুমি মনে করো আমি সব গল্প সাজিয়েছি সে র্যান্ডালকে সাবধান করে দেয় যেন সে এখান থেকে এক পা না বাড়ায় অপরদিকে তাবিতা ও জেইন ভিক্টোরের ছবি নিয়ে গবেষণা করছে তার ভীষণগুলো তাদের সমাধানের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন জেইড একটি ছবি দেখিয়ে বলে এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোলজারদের ছবি সে ভীষণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সোলজারকে দেখেছিল যেটা বয়েড আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেই এঁকে রেখেছে কিন্তু কেন সে তাকে ব্যাখ্যা করছে না জেইড ভীষণ রেগে যায় তখন তাবিতা তাকে সেই টাওয়ারের ছবি দেখিয়ে বলে ভিক্টর বলেছিল তার মা কিছু বাচ্চাদের এই টাওয়ার থেকে রেস্কিউ করতে গিয়েছিল তার পর থেকে সে আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ এটাই হতে পারে তাদের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার রাস্তা সে আরও বলে বেশ কিছুদিন আগে স্বপ্নে সে তাদের ঘরের বেসমেন্ট থেকে উপরে ওঠার সময় হঠাৎ দেখতে পায় সে যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে সেটা তার ঘরের সিঁড়ি নয় সেটা ছিল এই টাওয়ারের সে এখন পুরোপুরি ক্লিয়ার সে স্বপ্নে এই টাওয়ারকেই দেখেছিল তাছাড়া সে যে বাচ্চাদের দেখতে পাচ্ছে তারা দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও তারা কোনোভাবে তার থেকে সাহায্য চাইছে জেইডের কাছে বিশ্বাস হতে লাগে এটাই হয়তো সমাধান এদিকে কেনের মা একটি গেম খেলার জন্য সবাইকে একত্রিত করে যেন সবাই একটু ভালো অনুভব করতে পারে কারণ আজ রাতে কাউকে ঘুমানো যাবে না সেই মুহূর্তে ইথান তার বাবা ফিরে না আসার জন্য সবার উপর রাগ করে অন্য রুমে চলে যায় তখন জুলি তাকে সামলানোর জন্য তার পিছে পিছে চলে যায় দৃশ্য পরিবর্তন হয় আর ভিকারে বয়েট কয়েকটি সিলভার বুলেটের উপর বাইল লিকুইড দিয়ে প্রস্তুত করছিল তখন জিম জানতে চায় এটা কি সেই লিকুইড যেটা রাক্ষসের শরীর থেকে বেরিয়েছে বয়েট জানায় হ্যাঁ এটা সেই লিকুইড তখন র্যান্ডাল বলে যদি এই লিকুইড কাজ না করে তাহলে ডোনা বয়েটকে বলে তার গান র্যান্ডালকে দিয়ে দিতে যেহেতু সে আমাদের কথা বিশ্বাস করছে না সেহেতু সে নিজেই গান নিয়ে বেরিয়ে যাক আর রাক্ষসদের নিজের হাতেই গুলি করে দেখুক সব সত্যি নাকি মিথ্যা সেই মুহূর্তে রাক্ষসের দল বিকট শব্দ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসে ডোনা বয়েটকে জানিয়ে দেয় তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বয়েট তার গান র্যান্ডালকে নিতে বলে এবং বেরিয়ে যেতে বলে তখন র্যান্ডাল তার হ্যান্ডকাপ খুলে দিতে বলে জিম চারিদিকে তাকিয়ে দেখে রাক্ষসের দল তাদের ঘিরে নিয়েছে বয়েট র্যান্ডালের হ্যান্ডকাপ খুলে দেয় সেই মুহূর্তে ডোনা লক্ষ্য করে সব রাক্ষস একটি লাইনে এসে থেমে গেছে বয়েট জানতে চায় কি হলো ডোনা বলে হঠাৎ তারা থেমে গেছে বয়েট এসে দেখে সবাই একটি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ বুঝতে পারছে না হঠাৎ রাক্ষসগুলো থেমে গেল কেন র্যান্ডাল বলে এই শহরের সব লোকগুলোই পাগল ঠিক সেই মুহূর্তে তারা সবাই মিউজিক বক্সের আওয়াজ শুনতে পায় বয়েট প্রথমে নিজের হাত চেক করে সে ভেবে নিয়েছে আবার সে হয়তো হ্যালোসিনেট করছে কিন্তু না এবার সবাই শুনতে পায় বয়েট লক্ষ্য করে আওয়াজটি এবার জিমের রেডিওর ভেতর থেকে আসছে দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয় 
এদিকে মারিয়াল কলোনি হাউসের একটি রুমের ভেতর ভাঙচুর শুরু করে দিয়েছে সে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে তখন ক্রিস্টি এসে তাকে শান্ত করে মারিয়াল বলে সে আবার ওই রাক্ষসটিকে দেখতে পেয়েছে ক্রিস্টি তাকে বোঝায় এটা তার হ্যালোসিনেট ক্রিস্টি মনে করে সে ড্রাগস নিতে না পেরে হ্যালোসিনেট করছে অপরদিকে পুলিশ স্টেশনে সারা কেনির বাবা মার প্রশংসা করে তার কাছে ক্ষমা চায় কারণ সে এভাবে আর বাঁচতে পারছে না তখন কেনি সারার উপর প্রচণ্ড রেগে যায় তার বাবার নাম উচ্চারণ করাতে তারপর বলে সে যদি আর না পারে তাহলে ডয়ের এই স্পেয়ার গান আছে সেটা দিয়ে যেন সে নিজের মাথায় গুলি করে তারপর সে ওয়াশরুমে চলে যায় কিছুক্ষণ পর সে বেরিয়ে দেখে সারা সত্যি সত্যি গান ও বুলেট ডয়ার থেকে বের করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছে তারপর সারা বলে সে হয়তো তাকে ক্ষমা করবে নয়তো সে তাকে আজকে গুলি করে এখানেই মেরে ফেলবে কেনি সারাকে গান রেখে দিতে বলে তখন সারা গানের মধ্যে দুইটি গুলি লোড করে কেনি তাকে আবার থামতে বললে সারা তার দিকে গান ধরে বলে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শেষ এখন তার পালা সে গান তার মাথায় ধরে কেনি তাকে মানা করতে করতেই সে ট্রিগারে চাপ দেয় কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রথম গুলি মিস হয় তারপর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে গেলে কেনি গানটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয় দৃশ্য পরিবর্তন হয় আবার কলোনি হাউসে তখন লোকটি ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে নিষেধ করে না ঘুমানোর জন্য ফাতিমা ও এলিস তাকে বোঝাতে গেলে লোকটি এলিসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এলিস তার ক্ষত জায়গায় বেশ ব্যথা পায় সেই মুহূর্তে লোকটির পাগলামি চরম পর্যায়ে চলে গেলে অ্যালজিন পেছন থেকে এসে লোকটিকে ধরে উপরে নিয়ে যায় এদিকে আরভিগারের মধ্যে বয়েড জিমের রেডিও খুলে ফেলে তবু মিউজিক থামছেই না সেই মুহূর্তে বয়েডের মনে পড়ে যায় মিউজিক থামার পরই ওই বৃদ্ধ তার উপর হামলা করেছিল সে সাথে সাথে দরজা খুলতে যায় ডোনা তাকে মানা করলে বয়েড বলে মিউজিক থামার আগেই আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে ডোনা কারণ জানতে চাইলে সে বলে এখন বিস্তারিত বলার সময় নয় সে দরজা খুলতে গেলে ঠিক সেই মুহূর্তে মিউজিক থেমে যায় তখনই আরবিকারের নিজ থেকে শব্দ আসে জিম বলে এটা অসম্ভব ব্যাপার নিজে কোনো স্পেস নেই তাহলে শব্দ করছে কে বয়েড তার গান নিচের দিকে ধরে এবং জিমকে তার দিকে আসতে বলে সেই মুহূর্তে লাইটগুলো ফ্লিগিং করতে থাকে এখন তাদের সাথে কি ঘটতে চলেছে কেউ জানে না তখন র্যান্ডাল একটা র্যান্স নিয়ে জানালা ভেঙে বেরিয়ে যায় বয়েড তাকে নিষেধ করলে সে তার কোনো কথাই না শুনে একদম বেরিয়ে যায় সেই মুহূর্তে বয়েডও একটি জানালা ভেঙে ফেলে এবং ডোনা ও জিমকে বের হতে বলে তখন র্যান্ডাল এক দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যায় আর এদিকে বয়েড তার লিকুইডটি সাথে নিয়ে নেয় এবং তাদের দুজনকে কভার দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলে তারা দুজন সোজা ডোনার কারে উঠে পড়ে ঠিক তখনই বয়েডের পেছন থেকে তার স্ত্রী ডাক দেয় এবং তার জন্য ফিরে আসতে বলে সেই মুহূর্তে জিম তাকে ডাক দেয় কারে আসার জন্য বয়েড সেদিকে ফোকাস দিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাতেই দেখে তার স্ত্রী সেখানে নেই সে আর দেরি না করে রাক্ষসদের গুলি করতে করতে সেও গাড়িতে উঠে পড়ে এদিকে র্যান্ডাল জঙ্গলের ভেতর কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না তখন সে লক্ষ্য করে বেশ কিছু পোকা তার দিকে এগিয়ে আসছে সে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে হোসট খেয়ে সেখানেই পড়ে যায় ঠিক তখনই পোকাগুলো তাকে অ্যাটাক করে এবং তার মুখের ভেতর এক এক করে ঢুকে পড়ে দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয়ে যায় এদিকে ফাতেমা কলোনি হাউসে দেখছে লোকজন কি করছে তখন সে দেখতে পায় অ্যালজেন টিলি নামের সেই বয়স্ক মহিলাকে ক্রোশেট শিখাচ্ছে তখন টিলি ফাতেমার প্রশংসা করে তার দায়িত্বশীলতার জন্য সেই মুহূর্তে টিলি আবার ফাতেমাকে বলে সে একজন ভালো মা হতে পারবে ফাতেমা অবাক হয়ে যায় এটা সে জানল কিভাবে এই খবরটি হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কেউই জানে না তখন অ্যালজেন বলে সে কি প্রেগনেন্ট ফাতেমা ইতস্তত হয়ে বলে হ্যাঁ সে প্রেগনেন্ট সেই মুহূর্তে ফাতেমা লক্ষ্য করে অ্যালজেন কি যেন ভাবছে সে অ্যালজেনকে বলে সব ঠিক আছে অ্যালজেন বলে সে তার স্বপ্নের কথা ভাবছে তখনই ডোনারা সবাই চলে আসে অপরদিকে মারিয়ালকে বেডের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে যেন সে নেশায় উল্টাপাল্টা না করে কৃষ্টি তার সেবা করছে তখন মারিয়াল বলে তার তৃষ্ণা পেয়েছে কৃষ্টি তার জন্য জোশ আনতে যায় সেই মুহূর্তে মারিয়াল রুমের মধ্যে আবার শব্দ শুনতে পায় সে জানালার উপর দিকে তাকিয়ে দেখে সেই ঘুগড়ে পোকাগুলো রুমের মধ্যে প্রবেশ করছে একটু পর তারা মারিয়ালের দিকে উড়ে আসে এবং র্যান্ডালের মতো তাকেও অ্যাটাক করে সে ভীষণ চিৎকার করতে থাকে তখন কৃষ্টি এসে দেখে মারিয়াল ছটফট করছে সে পোকাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল না সে বুঝতে পারছে না মারিয়াল এমন কেন করছে এদিকে নিচে হাউসের লোকজন বয়ডের কাছে জানতে চায় এভাবে তাদের কতক্ষণ থাকতে হবে এবং জঙ্গলে তাদের সাথে কি হয়েছিল লোকজনের হট্টগোল দেখে ডোনার সবাইকে থামতে বলে এবং বয়েডকে কথা বলার সুযোগ দিতে বলে তখন জিম দরজা খুলে বের হয়ে যেতে লাগে এবং গার্ড তাকে বাধা দেয় বয়েড তাকে লক্ষ্য করে বলে এসব কি হচ্ছে জিম বলে 
এই মুহূর্তে তার পরিবারের কাছে যেতে হবে বয়েট বলে এভাবে বারবার দরজা খুললে কলোনি হাউজের লোকজন রিস্কের মধ্যে পড়ে যাবে তখন জিম রেগে যায় এবং জোর করে বের হওয়ার চেষ্টা করে তখন গার্ড ও বয়েট জিমের দিকে অস্ত্র ধরে ঠিক সেই মুহূর্তে উপর থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসে বয়েট দ্রুত উপরে গিয়ে দেখে মারিয়েলের চোখ সাদা হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বয়েট কৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে কৃষ্টি বলে সেও জানে না সে একদম ভেঙে পড়ে তখন বয়েট তাকে বোঝায় সে একজন ডাক্তার তার এভাবে ভেঙে পড়া যাবে না তখন ডোনাও চলে আসে তার কিছুক্ষণ পর এলিস এসে বয়েটকে তার সাথে নিচে যেতে বলে বয়েট বলে সে কিছুক্ষণ পরে আসছে এলিস বলে এটা ইমার্জেন্সি তখন ডোনা তাকে যেতে বলে সে এদিকে হ্যান্ডেল করবে তারপর বয়েট এলিসের সাথে নিচে গিয়ে অ্যালজিনের মুখ থেকে তার স্বপ্নের কথা জানতে চায় তখন অ্যালজিন বলে সে যখন বাসের স্বপ্ন দেখছিল তখন সে কয়েকটা ভীষণ দেখতে পায় যেগুলো এক এক করে মিলে যাচ্ছে সে প্রথম ভীষণে দেখেছিল এই শহরে একটি লেক আছে সেটা মিলে গেছে সে দ্বিতীয় ভীষণে দেখেছিল একজন গর্ভবতী হবে সেটাও মিলে গেছে ফাতিমা মা হতে চলেছে তখন বয়েট অবাক হয়ে যায় এই ব্যাপারটা অ্যালিস ও ফাতেমা তাকে কেউ জানায়নি সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এমন পরিস্থিতি দেখে অ্যালজিন সরি বলে কারণ সে এমন পরিস্থিতিতে ফেলতে চায়নি বয়েট বলে এটা কোনো সমস্যা নয় সে তাকে আবার তার স্বপ্নের ব্যাপারে বলতে বলে এবার সে বলে একটি সাদা পোশাক পরার ছেলে তাকে বলেছিল তারা নিয়ম ভেঙেছে তারা চুরি করেছে তারা আবার ফিরে আসবে সেই তিনজনের জন্য যদি তারা বাঁচতে চায় তাহলে বন্ধ করো ওই মেলোডি তখন ব্যাগটা অ্যালজেনকে থামিয়ে বলে এটা একটি পুরনো রাইম যেটা তার দাদি তাকে সুর করে শোনাতো সে সবাইকে সুর করে শোনায় তারা নিয়ম ভেঙেছে তারা চুরি করেছে এখানে কেউ মুক্ত নয় তারা ফিরে আসবে সেই তিনজনের জন্য যদি তারা বাঁচতে চায় তাহলে বন্ধ করো ওই মেলোডি বয়েড এবার বুঝতে পারে এই রাইমসের মধ্যেই সমাধান লুকিয়ে আছে দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয়ে যায় এদিকে তাবিদা জেইডকে সেই টাওয়ারের ছবি দেখে বলে এখানে যেহেতু ভিক্টোরের মা গিয়েছিল বাচ্চাদের রেস্কিউ করতে সেহেতু তারা কেউ আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ এটা এখন পরিষ্কার এই টাওয়ারের যাওয়ার পরই ভিক্টোরের মা তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে গেছে এটাই সব কিছুর সাথে কানেক্ট করেছে সেই মুহূর্তে তারা নিচের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় তারা দ্রুত ছুটে গিয়ে দেখে জুলিও একইভাবে মারিয়ালের মতো ছটফট করছে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রাইমসে কোন তিনজনকে ইন্ডিকেট করেছে এবং এর সমাধান কি এরপরও যদি বুঝতে না পারেন তাহলে দ্রুত কমেন্ট করে জানান আর এখানেই এপিসোড নাইন শেষ হয়ে যায় এপিসোড টেন পরের দিন সকালে ক্রিস্টি ও কেনি খবর পেয়ে দেখতে আসে জুলিকে তখন অলরেডি বয়েট সেখানে পৌঁছে গেছে জুলি যেখানে শর্টফট করছিল বয়েট সেখানে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে ক্রিস্টি বয়েটকে কিছু না বলে উপরে চলে যায় জুলিকে চেক আপ করার জন্য কেনি বয়েটের সাথে কথা বলতে চাইলে বয়েট আগেই বলে ওঠে তার মা ভিক্টোর ও ইথানকে নিয়ে তাদের ডিনার হাউসে গেছে বয়েট কেনিকে কোনো সুযোগ না দিয়ে বলে উপরে ক্রিস্টিকে সাহায্য করতে কেনি আর কথা না বাড়িয়ে উপরে চলে যায় এর বেশ কিছুক্ষণ পর বয়েট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে বেশ গম্ভীর হয়ে আছে তখন বারান্দায় জেইড বসা ছিল সে বয়েটকে খুলে বলে গত রাতে জুলির সাথে কি হয়েছিল তারা এখনও বুঝতে পারছে না হঠাৎ জুলির কি হলো সে আফসোস করে বলে না জানি সামনে আরও কত বিপদ আছে তখন কেনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং বয়েট সেখান থেকে চলে যায় কেনি তাকে প্রশ্ন করে সে এখন কোথায় যাচ্ছে বয়েট বলে সে সারার সাথে কথা বলতে যাচ্ছে কেনি এখন কি করবে বুঝতে না পেরে সেও বয়েটের পিছে পিছে চলে যায় এদিকে ডোনায় অ্যালজিন ও বয়স্ক লোকটিকে নিয়ে জিমের আরভিকারের সামনে আসে র্যান্ডালকে খুঁজতে ডোনা লোকটিকে একদিকে পাঠিয়ে দেয় খুঁজতে আর অন্যদিকে ডোনা অ্যালজিনকে নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে তখন লোকটি চেঁচিয়ে বলে সে র্যান্ডালকে খুঁজে পেয়েছে ডোনা ও অ্যালজিন দ্রুত গিয়ে দেখে আরভিকারের কাছেই র্যান্ডাল পড়ে আছে ডোনা চেক করে দেখে সে এখনও বেঁচে আছে তবে চোখগুলো মারিয়ালের মতোই সাদা হয়ে গেছে ডোনা তাদের দুজনকে বলে র্যান্ডালকে তাদের গাড়িতে তুলতে তারা র্যান্ডালকে ধরতে গেলেই হঠাৎ র্যান্ডাল ভয়ানকভাবে চিৎকার করে ওঠে সবাই ভয়ে পিছিয়ে যায় ঠিক একই সময়ে জুলিও চিৎকার করে ওঠে কেউ বুঝতে পারছে না কেন এমনটা হচ্ছে সবাই প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায় অপরদিকে মারিয়লো একইভাবে চিৎকার করছে ফাতিমা ও এলিস বুঝতে পারছে না কেন এমনটা হচ্ছে তো এদিকে বয়েট সারাকে নিয়ে আবার জঙ্গলে বেরিয়েছে তবে এবার বয়েট সারাকে নিয়ে সেই ফারওয়ে ট্রির খুঁজে বেরিয়েছে বয়েট সারাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে বলে যেখানে সে ওই সাদা পোশাক পরা ছেলেকে দেখেছিল কেননা সেখানেই ফারওয়ে ট্রি ছিল বয়েট সারাকে ভেঙে বলে 
তারা একটি রায়েমসের সম্মুখীন হয়েছে তার ধারণা ওই রায়েমসের মধ্যেই সমাধান লুকিয়ে আছে সে আবার ওই ট্রির ভেতর দিয়ে টেলিপোর্ট হতে চায় যখন সে প্রথম একটি ভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল বয়েড মনে করে সে প্রথম ওই জায়গায় মিউজিক বক্সটি দেখেছিল যদি ওই মিউজিক বক্স ভেঙে ফেলা যায় তাহলে জুলি মারিয়েল ও র্যান্ডালকে বাঁচানো সম্ভব তারা সেই গাছটি আর খুঁজে পায় না তবে বয়েড যেখানে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল তারা সেখানে পৌঁছে যায় বয়েড বলে সে শেষবার এখানেই নিজেকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু তার আগে এখানে এই বাড়িটি একদম ঠিক ছিল যখন সে ওই বৃদ্ধ লোকটির আক্রমণের পর একটি মশাল নিয়ে বের হল তখন সে এই বাড়িটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায় ঠিক তখনই সারা মিউজিক বক্সের আওয়াজ শুনতে পায় সে এক কোনায় পাথর সরিয়ে খুঁজতে থাকে সারা বলে মিউজিক বক্সটি এখানেই আছে কিন্তু বয়েড ও কেনি কেউই কিছু দেখতেও পাচ্ছিল না আবার শুনতেও পাচ্ছিল না তখনই সারা থেমে যায় এবং তার নাক থেকে রক্ত বের হতে থাকে বয়েড তাকে প্রশ্ন করে কি হয়েছে সারা বলে তার সাথে কেউ কানেক্ট হয়েছে সারা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে এবং বলে তারা সেই তিনজনের জন্য আসছে তারা সেই তিনজনকে নিয়ে যেতে এসেছে বয়েড আরও চিন্তায় পড়ে যায় বয়েড কেনকে দ্রুত ধরতে বলে তারপর তারা দুজন মিলে সারাকে ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে লাগে তখন সারা বলে তাকে ছেড়ে দিতে তারপর সারা একটু স্বাভাবিক হয়ে বলে তার সাথে যে কানেক্ট হয়েছিল সে তাদেরকে এখনই ফিরে যেতে বলেছে সে বলেছে তাদের ওই অশুভ শক্তি আরও বেশি সমস্যার মধ্যে ফেলবে এমনকি কেনির হাতে তারা যে জখম করেছে সেই জন্য তারা আরও বেশি এক্সাইটেড কেনি বেশ ভয় পেয়ে যায় তখন বয়েড বলে তাহলে তারা এই সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করবে সারা বলে এর উত্তর তার জানা নেই সারা আরও বলে জুলি সহ অন্যান্যরাও মারা যাওয়ার আগেই দ্রুত মিউজিকটি থামাতে হবে বয়েড বলে কিভাবে সেই মিউজিকটি তারা বন্ধ করবে সারা বলে সেটা তার জানা নেই দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয় অপরদিকে ডোনা কলোনি হাউসে তার লোকজনদের নিয়ে ভীষণ চিন্তার মধ্যে আছে এখন সে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না আর এদিকে তাবিদা মেয়ের অবস্থা দেখে জিমকে একটু সাইডে ডাকে কথা বলার জন্য তারপর সে জিমকে বলে ভিক্টোরের মা কিছু বাচ্চাদের উদ্ধার করার জন্য একটি টাওয়ারে গিয়েছিল যেখানে বাচ্চাদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল তার ধারণা ওই টাওয়ারে পৌঁছালেই তারা জুলিকে বাঁচানোর কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে এমনকি তাদের আসল ঠিকানায়ও পৌঁছাতে পারবে তখন জিম বলে ভিক্টোরের মা তো সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি এবং ভিক্টোর একা একা এই শহরে বড় হয়েছে এটা তো নিশ্চিত নয় যে ওই পথটি সমাধানের আসল পথ তার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের বাচ্চাদের কি হবে তাবিতা কেঁদে বলে সে একবার শুধু চেষ্টা করতে চায় যদিও জিমের বেশ কষ্ট হচ্ছিল তবু সে তাকে অনুমতি দেয় তখন কেনির মায়ের সাথে ভিক্টোর ও ইথান খাবার নিয়ে টিনার হাউস থেকে ফিরে আসে তাবিদা ভিক্টোরকে একটু সাইডে আসতে বলে কিছু কথা বলার জন্য তখন ইথান বলে ভিক্টোরকে নিয়ে আবার কি কোনো সমস্যা হয়েছে তাবিদা বলে এমন কিছু নয় সে এমনিতেই ভিক্টোরের সাথে কিছু কথা বলতে চায় সে ইথানকে কিছুই বুঝতে দেয় না তারপর সে ভিক্টোরকে বলে সে কি সেই টাওয়ারের রাস্তা জানে যেখানে তার মা বাচ্চাদের রেস্কিউ করতে গিয়েছিল ভিক্টোর বলে সে জানে তাদেরকে একটি বোটল ট্রির সামনে যেতে হবে পেছন থেকে জিম বলে সেটা আবার কি তখন ভিক্টোর একটি ছবি এনে দেখায় যেখানে একটি গাছের সাথে অনেকগুলো বোতল ঝোলানো আছে এটা সেই গাছ যেখানে বয়েড ও সারা একবার গিয়েছিল তো ভিক্টোর বলে তাদের এখানে যেতে হবে তখন তাবিতা বলে সে কি একবার তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে ভিক্টোর রাজি না হলে এবার জিম ভিক্টোরকে অনুরোধ করে বলে তাদেরকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিতে তখন ভিক্টোর রাজি হয় তখন তাবিতা বেশ খুশি হয় জিমের উপর এবং জিমকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায় জানায় কারণ তারা কেউ জানে না এরপর তাবিতার সাথে কি ঘটতে চলেছে অপরদিকে দেখা যায় বয়েড কেনি ও সারা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে তারা ভাবছে এখন তারা কি করবে তখন কেনি এসে বয়েডকে একই প্রশ্ন করে বয়েড বলে তারা এখন শহরে ফিরে যাবে কেনি বলে তারা এখানে এসেছে ওই মিউজিক বক্সটি খুঁজতে তারা যদি এখন ফিরে যায় তাহলে শহরবাসীকে তারা কি জবাব দেবে বয়েড একটু রেগে বলে তারা কেউ জানে না এখন মিউজিক বক্সটি কোথায় এবং কিভাবে তারা খুঁজে পাবে তারা শহরে ফিরে গিয়ে শহরবাসীকে বোঝাবে তারা কাঁচের মধ্যেই আছে আশা করি কাল সকালেই একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে কেনি এবার তার সাথে একমত হয় দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয় এদিকে কলোনি হাউজের সামনে সেই লোকটি বসে আছে তখন এলিস তাকে বোঝায় তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটে গেছে সেটা তার হাতে ছিল না তখন লোকটি আফসোস করে বলে 
যদি সে বেসমেন্টে না যেত তাহলে হয়তো আজকে তার স্ত্রীকে মরতে হতো না এলিস তাকে আবার বোঝায় এতে তাদের কারো কোনো ভুল ছিল না লোকটি হেসে বলে হ্যাঁ কারোরই কোনো ভুল ছিল না তারপর সে সেখান থেকে চলে যায় তখন পিছন থেকে ফাতিমা সব দেখছিল তারপর সে এলিসকে বলে সব খারাপের মাঝেও একটি ভালো কিছু হোক চলো আমরা আজকেই বিয়ে করে ফেলি এলিস একটু অবাক হলেও বেশ খুশি হয় কারণ এতদিন সেই শুধু বিয়ের কথা বলে আসছিল আজ ফাতিমার নিজেই বিয়ের কথা বলছে অপরদিকে জেইড আবার পাবে গিয়ে তার সিম্বলের রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তখন পাবের মালিকের আত্মা তাকে দেখা দেয় যেমনটা বয়েড ফাদারকে দেখতে পেত তখন পাবের মালিকের আত্মার সাথে কথা বলতে বলতে পাবের মালিক তাকে বলে তাবিথা যেহেতু তাকে জানিয়েছে এই সিম্বলের মূল রহস্য ওই গুহার মধ্যে আছে সেহেতু তাকে অবশ্যই ওই গুহার মধ্যে যাওয়া উচিত জেইড বলে ওই গুহার মধ্যে রাক্ষসেরা ঘুমিয়ে আছে সে কখনোই এমন ঝুঁকি নেবে না তখন পাবের মালিক বলে তুমি যদি ঝুঁকি না নাও তাহলে এর সমাধানও বের করতে পারবে না তাছাড়া তুমি শুধু এর উত্তরই খুঁজে বের করছো না এই শহরের প্রতিটি মানুষের ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করছো তখন জেইড হেসে বলে আমি তোমার মতো বোকা নই যে অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেব তুমি জিমকে বাঁচাতে গিয়ে কি পেয়েছো সেই তো অকালেই নিজের প্রাণটা হারাতে হলো তখন পাবের মালিক একটি চমৎকার কথা বলে সে হেসে বলে আমি যদি শত বারো সুযোগ পাই তাহলে মানুষের জন্য জীবন বিলিয়ে দেব কথাটি ছোট হলেও এর মহিমা কিন্তু বিশাল বড় আপনি যখন কাউকে মন থেকে সাহায্য করবেন কোনো স্বার্থ ছাড়া এবং সেই ব্যক্তি যদি আপনার সাহায্যে উপকৃত হয় তখন আপনি ফিল করতে পারবেন আপনি কত বড় সম্মান ও প্রশান্তি অর্জন করেছেন এই মুহূর্তে যদি আপনাকে আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্সও দেয়া হয় সেই প্রাপ্তির কাছে এই আনন্দ অতি নগণ্য মনে হবে যদি আপনি ফিল করতে পারেন এটা কখনোই এক্সপ্লেন করা সম্ভব নয় তো জেইড পাবের মালিকের ডেডিকেশন দেখে তার ভেতর থেকে স্বার্থপরতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে পাবের মালিক তাকে বোঝায় এই শহরের প্রত্যেকটা মানুষ তাদের পরিবার পরিবারের জন্য যে কিছু করা সম্ভব জেইড এবার সিদ্ধান্ত নেয় সে যাবে ওই গুহার মধ্যে এর রস উদ্ঘাটন করতে অন্যদিকে কলোনি হাউসের একজন গার্ড তাদের স্টোর রুমে অস্ত্র জমা করছে তখন সেখানে ওই লোকটি চলে আসে এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি ছুরি দিয়ে গার্ডের গলা কেটে দেয় গার্ড সেখানেই মারা যায় সে ভাবতেও পারেনি লোকটি এমন কাজ করবে তারপর লোকটি সেখান থেকে একটি শর্টগান নিয়ে বেরিয়ে যায় এখন বোঝা যাচ্ছে না লোকটি কি ঘটাতে চলেছে তবে এটা পরিষ্কার সে নতুন কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে আরেক দিকে দেখা যায় যেই দেবার গুহার ভেতর ঢোকার পরিকল্পনা করছে সে এক গোছা দড়ি নিয়ে এসেছে এবং দড়ির এক প্রান্ত গাছের সাথে বেঁধে টর্চ নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে কিছু দূর যাওয়ার পর টর্চ হঠাৎ ডিস্টার্ব দেওয়া শুরু করে সে বেশ ভয় পেয়ে যায় সে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর টর্চ আবার স্বাভাবিক হয় তারপর সে সাহস সঞ্চয় করে আরও ভিতরে ঢুকতে থাকে এবং আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়তে থাকে যেন সে বেরিয়ে আসার সময় দড়ি দেখে বের হতে পারে হঠাৎ সে আবার ওই পাপের দেখতে পায় যেটা সে একবার হ্যালোসিনেট করেছিল সে আবার ভয় পেয়ে যায় তবু সে ধীরে ধীরে পাপেটের কাছে এগিয়ে যায় তারপর স্পর্শ করে দেখে এটা রিয়েল নাকি হ্যালোসিনেশন এবার সে নিশ্চিত হয় এটা রিয়েল দৃশ্য পরিবর্তন হয় বয়ের চার্চে এসে তাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কথা বলতে থাকে সে প্রচণ্ড আপসেট সে শহরবাসীদের জন্য কিছুই করতে পারছে না সে এক সময় প্রচণ্ড রাগে ফাদারের মেল বক্স লাথি মেরে ফেলে দেয় এবং ঈশ্বরের কাছে উত্তর চায় এখন সে কি করবে তখন সেখানে ডোনা চলে আসে এবং বয়েড মাত্রই যে কাজটি করেছে সেটা একটি ক্রাইম তা মনে করিয়ে দেয় তখন বয়েড ডোনার কাছে ক্ষমা চায় তারপর সে ডোনার কাছে বলে সারা তাকে বলেছে জুলি মারিয়েল ও র্যান্ডাল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে কাল সকাল হলেই তারা ওই লোকটির স্ত্রীর মতো একইভাবে মারা যাবে ডুনা বলে তাদের বাঁচানোর কি কোনো উপায় নেই বয়েড বলে এই মুহূর্তে যদি তারা মিউজিক বক্সটি পেত তাহলে হয়তো তাদের বাঁচানো যেত কিন্তু এই মুহূর্তে তারা বক্সটি কোথায় পাবে তারা সারাকে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে মিউজিক বক্সটি খুঁজতে কিন্তু সারা যেখানে মিউজিক বক্সের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল সেখানে তারা কিছুই দেখতে পায়নি বয়েড ভীষণ আপসেট হয়ে পড়ে তখন ডোনা বলে সে এখানে এসেছিল তাকে একটি খবর দিতে তার ছেলে আজকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে বয়েড একটু অবাক হয় এই পরিস্থিতির মধ্যে তার ছেলে বিয়ে করছে তখন ডোনা বলে সব খারাপের মধ্যে অন্তত একটি ভালো খবর থাকুক সে বয়েডকে তার সাথে যেতে বলে এদিকে জেইড গুহার সেই জায়গায় চলে এসেছে যেখানে তাবিতা 
প্রথম একটি ভয়ানক বাচ্চাকে দেখেছিল সে চারিদিকে টর্চ মেরে সেই সিম্বলটি খুঁজতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে সে কাউকে আংখুয়ে আংখুয়ে বলতে শুনে সে চারিদিকে টর্চ মেরে খুঁজতে থাকে তখন সে দেখতে পায় তাবি তার বর্ণনা করা সেই বাচ্চাগুলো তার চতুর পাশে শুয়ে আছে এবং উপরের দিকে তাকিয়ে বারবার আংখুয়ে আংখুয়ে বলছে সে উপরে তাকিয়ে দেখে সে এতদিন যে উত্তরটি খুঁজছিল সেই সিম্বলটি ঠিক তার মাথার উপরেই রয়েছে তারপর সে নিচে তাকিয়ে দেখে বাচ্চাগুলো আর সেখানে নেই যেই ডেবের পুরোপুরি বুঝতে পারে বাচ্চাগুলো এতদিন তাবি তাকে সাহায্য করার জন্যই দেখা দিচ্ছিল এরপর সে একটি মুচকে হাসি দেয় অর্থাৎ এখন সে জানে এরপর তাকে কি করতে হবে অপরদিকে তাবিদা ভিক্টরকে নিয়ে বেরিয়েছে সেই বটলটির খোঁজে তারা বেশ কিছু দূর আসার পর ভিক্টর আর সেই গাছটি খুঁজে পায় না ভিক্টর বলে গাছটি এখানেই থাকার কথা ছিল তখন তাবিদা বলে আমরা হয়তো ভুল পথে চলে এসেছি কারণ ভিক্টর শেষবার এখানে তার মায়ের সাথে এসেছিল যখন সে খুবই ছোট ছিল তাই এতদিন পর ভুল হতেই পারে তাবিদা তাকে আবার অন্য পথ ধরতে বলে ঠিক তখনই ভিক্টর বোতলের শব্দ শুনতে পায় সে তাবিদাকে নিয়ে একটু এগিয়েই দেখে তাদের সামনেই গাছটি তখন সে একটি জায়গা দেখে বলে সে শেষবার তার মায়ের মৃতদেহ এখানেই দেখেছিল সেদিন তার মা টাওয়ারে পৌঁছাতে পারেনি তার আগেই রাক্ষস তার মাকে হত্যা করেছিল তাবিদা অবাক হয়ে যায় কারণ সে এতদিন জানত ভিক্টরের মা টাওয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল তারপর ভিক্টর তাবিদাকে গাছটির সামনে নিয়ে গিয়ে দেখায় এটা হলো একটি স্পেশাল ফারওয়ে ট্রি এই গাছটির ভেতর দিয়েই ওই টাওয়ারের সামনে যাওয়া যায় তার মা এখানে প্রবেশ করার আগেই রাক্ষসের শিকারে পরিণত হয়েছিল তারপর ভিক্টর তার আর্ট বক্স খুলে দেখায় সে তার জন্য কিছু স্ন্যাক নিয়ে এসেছে যেন তার খিদে পেলে সে খেতে পারে তাবিদা ভিক্টরের এমন শিশু সুলভ আচরণ দেখে বেশ খুশি হয় এরপর ভিক্টর তাকে তার আর্ট বক্সটি দিয়ে দেয় ভিক্টর কোনো দিন তার আর্ট বক্সে কাউকে হাত দিতে দিত না আজ সে নিজেই তাবিদাকে দিয়ে দেয় তারপর তাবিদা তাকে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরে বিদায় জানায় এবং গাছের মধ্যে প্রবেশ করে তারপর সে টেলিপোর্ট হয়ে জঙ্গলের একদম ভিন্ন স্থানে চলে আসে সে কয়েক পা এগোতেই দেখে তার সামনে সেই ওয়াচ টাওয়ার সে একটু ভয় পেলেও তবু সে সাহস করে ঢুকে পড়ে দৃশ্য আবার পরিবর্তন হয় এদিকে কলোনি হাউজে টোনা ফাতেমাকে প্রস্তুত করে নিয়ে আসে এলিসের সামনে এলিস তাকে দেখে প্রচণ্ড খুশি হয় তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বয়ট সেখানে হাজির হয় সবাই বেশ খুশি হয় এরপর এলিস ও ফাতেমা একে অপরকে হাজবেন্ড ওয়াইফ হিসেবে স্বীকার করে নেয় তখন বয়ের তাদের কথার মধ্যে একটি কথা পয়েন্ট আউট করে এলিস ফাতেমাকে বলে তুমি আমার অন্ধকারের আলো যেটা তাকে একটি নতুন আইডিয়ার জন্ম দেয় বয়ের সবাইকে বলে এখনই তার যেতে হবে সে এলিস ও ফাতেমাকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে তারপর সোজা চলে যায় সেই কন্টেনারের কাছে যেখানে সে ওই বৃদ্ধ লোকের আক্রমণের পর একটি মশাল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আর সেই মশালটি এই কন্টেনারে রেখে চলে গিয়েছিল আশা করি আপনাদের মনে আছে তো বয়েড মশালটি নিয়ে বের হয়ে আসার সময় সেই লোকটি শর্টগান নিয়ে বয়েডের দিকে ধরে এবং তার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করে সে বলে এই শহরের সকল সমস্যা বয়েড সৃষ্টি করেছে বয়েড তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলে লোকটি বয়েডকে গুলি করে তখন বয়েড আত্মরক্ষার জন্য সেও তাকে পাল্টা গুলি করে এবং লোকটি সেখানেই মারা যায় সেই মুহূর্তে দেখা যায় গুলি বয়েডের বাম হাতে লেগেছে তাই সে সৌভাগ্যবশত বেঁচে যায় তারপর বয়েড বহু কষ্টে সেই জায়গায় পৌঁছায় এবং মশালটি জ্বালানোর সাথে সাথে সেই স্থানে টেলিপোর্ট হয় তখন সে পাশেই সেই মিউজিক বক্সটি বাঁচতে দেখে সে কাছে যেতেই হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায় সে আওয়াজের উচ্চ খুঁজতে গেলে দেখে র্যান্ডাল মারিয়েল ও জুলি সেই বয়স্ক লোকটির মতো শেকলে বাধা রয়েছে সে জুলির কাছে যায় তার হুশ ফেরানোর জন্য সে দেখে জুলি একদম অন্য একটি ঘরে রয়েছে সে আবার মিউজিক বক্সের কাছে যায় এবং ভাঙতে গেলেই পেছন থেকে আবার তার স্ত্রী তাকে ডাক দেয় তারপর তাকে মিউজিক বক্স ভাঙতে নিষেধ করে এবং তার দিকে ফিরে আসতে বলে সে আরও বলে এই মিউজিক বক্সটি ভাঙলে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না বরং আরও বেড়ে যাবে তারা আরও সমস্যার সম্মুখীন হবে সে বলে আগামীকাল জুলি মারিয়েল ও র্যান্ডাল এমনিতেই মারা যাবে সে বয়েডকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করে ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই চিৎকার করে ওঠে এমনকি তারা আসল দুনিয়ায়ও চিৎকার করতে থাকে কিন্তু আসল দুনিয়ায় কেউই বুঝতে পারছে না কেন তারা আবার চিৎকার করছে এবার বয়ে তার স্ত্রীর কথা না শুনে সোজা মিউজিক বক্সটির কাছে যায় এবং মশাল দিয়ে সাথে সাথে বক্সটি ভেঙে ফেলে আর আসল দুনিয়ায় 
সবাই পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যায় এদিকে বয়ডো আসল দুনিয়ায় ফিরে আসে তখন সে আবার ওই কুকুরটিকে দেখতে পায় এবারও কুকুর তাকে ইশারা করে তার সাথে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে ইথান লক্ষ্য করে বাইরে আর ঘুগড়ে পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে না সে দরজা খুলে দেখে সত্যিই তাই তখন তার বাবাও লক্ষ্য করে আসলে ওর ডাক থেমে গেছে ইথান তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে সব কিছু কি ঠিক হয়ে গেছে জিম বলে মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে জুলি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে তার মা কোথায় জিম তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সে বুঝতে পারছে না এখন সে তার মেয়েকে কি জবাব দেবে এদিকে তাবিতার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তার মনে পড়ে যায় সে স্বপ্নে এই সিঁড়ি দেখেছিল তখন সে আবার শুনতে পায় কেউ আংখুয়ে বলে ডাকছে সে আরও উপরে উঠতে থাকলে সে আরও বেশি আংখুয়ে আংখুয়ে শুনতে পায় তারপর সে দেখতে পায় ওয়াচ টাওয়ারের মেশিন আপনা আপনি চলছে সে একদম টপে আরও বেশি ডাক শুনতে পায় কিন্তু এবার সে সেখানে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না ঠিক তখনই পেছন থেকে ওই সাদা পোশাক পরা ছেলেটি বলে ওঠে আমি সত্যিই আছি সে আরও বলে এটাই ফিরে যাওয়ার একমাত্র পথ তারপর সে তাবিতাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় যখন তাবিতার জ্ঞান ফেরে তখন সে একটি হাসপাতালে নিজেকে আবিষ্কার করে তখন সেখানে ওয়ার্ড বয় ডাক্তারকে ডাকতে যায় তাবিতা বোঝার জন্য জানালার কাছে যায় যে সে এখনও ওই শহরেই আছে নাকি অন্য কোথাও সেই মুহূর্তে ডাক্তার চলে আসে এবং সে এখন কেমন অনুভব করছে জানতে চায় তাবিতা তাকে প্রশ্ন করে এখন সে কোথায় তখন ডাক্তার বলে সে সেন্ট অ্যান্থনিস নামক একটি হাসপাতালে রয়েছে ডক্টর আরও বলে দুজন হাইকার তাকে জঙ্গলের ভেতর একটি পাথরের উপর পড়ে থাকতে দেখেছিল তারাই তাকে এখানে ভর্তি করেছে ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করে সে ওখানে কি করছিল তাবিতা বলে তার কিছুই মনে নেই সে বাইরে তাকিয়ে দেখে সে এখন অন্য একটি শহরে তবে সে মোটেও খুশি নয় তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে কি আসল ঠিকানায় পৌঁছে গেছে নাকি ভিন্ন কোনো ঠিকানায় আর এখানেই সিজন টু শেষ হয়ে যায় এর পরও যদি আপনাদের সিজন ওয়ান ও সিজন টু নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে এখনই দ্রুত কমেন্ট করে জানান আমি আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় লাইভে এসে আপনাদের সাথে সরাসরি আপনাদের কমেন্টের উত্তর দিব তবে এই ক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে লাইফটি চান কি চান না তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে একদম নতুন একটা ইউনিক গল্প নিয়ে যেটা কিছুদিন আগে বেশ হাইপ তৈরি করেছিল সেটা এখন পর্যন্ত বাংলা এক্সপ্লেনেশন করা হয়নি তো আশা করি এই গল্পটাও আপনাদের বেশ ভালো লাগবে তো বেশি বেশি কমেন্ট করুন যে আপনারা লাইফটি চান কি না আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার পর লাইভে আসব আপনাদের যদি আশানুরূপ কমেন্ট না পাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লাইভে আসা হবে না আল্লাহ হাফিজ সবাইকে